ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಡ್ರೈವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನೀಗ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವೀಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡ್ರೈವ್ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಏನಿದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಐಕಾನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇಮ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಜೊತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಬೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿನ ಜಿ ಬಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವೀಗ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿಯ ಒಂದು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ಅಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ನೀವು ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಅಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿಯ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರ
ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಿ ಪಾಡಿಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಡಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದು ಪಾಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಒಂದು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಜಿ ಬಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಒಂದು ಪಾಡಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಪಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿನ ರಫ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅನ್ಲೊಕೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವೀಗ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇರುವಂಥ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈವ್ ಜಿ ಬಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಿ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಫಿನಿಷ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈ ಜಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಟೂ ಜಿ ಬಿ ಫೈಲ್ನ ಒಂದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸಿ ಡ್ರೈವಿಂದ ಟೂ ಜಿ ಬಿನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಡ್ರೈವಿಂದ ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಟೆನ್ ಜಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಲೋಕೇಟೆಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿನ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನಗೀಗ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜಿ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಡ್ರೈವಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂ ವಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ಡ್ರೈವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಡ್ರೈವಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾ